开优酷进入播放页，三百正片等你来看。正片版、烟客堂边听明星聊八卦，会员版、劲爆饭桌游戏，专供 VIP 用户，加料纯享版，超多细节糖，观察室都没看过。每周三十二点，风里雨里，怦然心动，二十岁等你。欢迎进入由花清香茶心味的康师傅茉莉茶独家冠名播出的《怦然心动二十岁》。大家好，欢迎各位收看优酷《怦然心动二十岁》，我是主持人大佐。本节目由花清香茶心味的康师傅茉莉茶独家冠名播出。本节目由百年贵族荷兰高端奶粉海普诺凯一八九七首席特约播出。首先要欢迎老肖的回归，开心了，开心了，开心，开心。你录这个节目有一种回春的感觉<笑>，<笑>对，觉得他年轻了，就是脸小了。对，我本来就不老呀<笑>，<笑>就是回到二十岁的感觉，开心啊，真的开心，就觉得他很爱这个节目，我爱，我爱大家，爱你们，呀<笑>，太好了。飞行了一整季的萧敬腾，早就已经不是飞行嘉宾了。但今天我们来了一位飞行的嘉宾，来一起欢迎到的是张信阳。Hello， 怎么样？今天看到静姐是不是比较激动？很亲切，就是好久没见了，再见到还是很亲切。没有没有，他他特别牛，他跳舞能把我吓到。嗯。就其实跳舞不是你强项，对不对？不是，是我强项。<笑><笑>可能别的强项也很突出。你知道他那个 popping 是最厉害那种 popping， 就是过电那种，灵光四，哇，就那种<笑>厉害的。我想问一下，你之前对恋综的看法是怎么样的呀？我其实很少看，然后我是为了这个节目，我会看一些。嗯。就是感觉看的时候会有代入感吗？代入感。<笑>对，女几啊？待到去哪个女子上啊？这个就不要问了。我跟你讲啊，虽然你就来我们节目可能一两期的时间，你马上就会大改造，是吗？你一会儿比谁都上头。萧敬腾曾经在音乐节目当中，可能就是说话就是十句，在这个节目当中能说一百句、一千句的人。他快去把那个电视机打爆了。对，你知道吗？小肖肯定也是那种偶像，到现在都不敢乱谈恋爱那种。啊？你怎么知道？绝对是这种人，你就不敢的。啊、你说乱谈恋爱是吗？就是还是要小心谈恋爱。小心，小心那是当然、嗯。乱谈恋爱不会，谈会。谈是必须谈。<笑>这期呢也比较特别一点，因为我们上次也讲过了，阿杰呢这次要提前的结束旅程了，所以接下来我们九位少年要展开他们这次全新的三亚之旅了。下面进入百年贵族荷兰高端奶粉海普诺凯一八九七为爱出发时刻，我们一起来往下看。哦、来吧。拜拜，拜拜，哇，拜拜，拜拜，啊，阿杰要走了，哇，拜拜，阿杰，拜拜，回好吧，拜拜。唉，还是很舍不得吧，还是很舍不得他呀。走啦走啦，去三亚啦！我感觉去海边还是蛮开心的。哇、wow, wow, ，大海！哇哇哇！我最喜欢海边哎！哦，大海，美丽的海边啊，还挺舒服的。美丽。哇，这个刮痧哎！赶紧拿墨镜遮着你发际线吧。呵呵。你到底能说点人话吗？<笑>那个是我们在厦门第一站的一块黑板，<笑>那个是黑板，对，他们搬过来了，他们竟然给他搬过来了。这个是什么啊？这啥
。嗯，应该是帐篷。抽烟。欢迎来到三亚，这里就是你们今后几天的住处，几天的住处。啊？住这儿吗？我、啊、怪不得要拿到这里。帐篷吗？帐篷。自己自己搭、啊。晚上就住这是吧？这里就是你们今后几天的，所以我们来这是来野营的，对吗？<笑>帅气，帅气！所以是来野营的，太棒了，太牛了！他在那边字是什么呀？那搞起来吧！搞吧，搞吧！来吧，来吧！我们先整一个吧，大家，大家弄一个。大家合力整一个。很难搭的帐篷，巨难搭。还是吗？难搭的。我也没搭过，但是我一搭就会了。所以兄弟伙们有会搭帐篷的吗？没有。荒野求生，这荒野求生吗？荒野求生，我们我们要在海边捕鱼吃是吗？造孽、啊！这个怎么弄？这个，他这个连一个说明书都没有吗？天哪，太难了！绝望，感到绝望，太难了，太难了，太难了！难了 Hello， <笑>那个，因为现在天色比较晚了啊，然后我来帮助你们一起搭帐篷啊。有人来帮忙了。对。第一件事情，把帐篷铺开，先压低，先压低，先压低，压低。波波，来这边，来这边。<笑>把中间那根杆子杵进去，是吧？没有。哎呦，没电！哎呀哎呀，又开始。哎呀。好贴心哦！哎，这真的很像一个健身教练。哇！冲冲！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！可以可以可以。好了，你看个蒙古包啊！你真的很像蒙古包。好了，里头好了，里头好了，竖一点。游游起来吗？感觉？有有有。气床，这枕头挺软的，感受一下，感受一下这个床。躺下来，抱着睡啊。这个是双人还是单人床来着？应该是双人。看不出来，看不出来。好了，我要申请换个舍友了。我睡什么？我睡什么？为什么？我受不了他了。为什么？我们要去换身衣服。换身衣服，换身衣服。快点啊！我们天黑之前搭完。哎，咱先把东西弄房间里头吧。对，然后先分房间吗？分下分。我跟子萌，好，你俩。房间是那我俩，我俩第三个吧。哦，好漂亮。我们第四个。那我们就这个。嗯，可以。你们出来小心点，别撞到那个线了。我撞到了。我也撞到了，疼不疼？不疼。不是。趁机给你发型。哼。看来应该会很亮吧？阿丁神灯窝三下一二三。哎哎，这。哇。我们做饭去吧，饿了饿了，那我来煮面。咱俩烤肉吧，行，咱俩烤肉。把串拿过来吧，吃啥拿啥。来，你可以跟我们一块烤。我先煮一锅没有蛋的，再煮有蛋的哈。谢谢妈妈。谢谢妈妈。<笑>你们可以先坐这聊会天啥的。好，那我们撤吧，撤吧，撤吧。那那我我坐过去了。那我我坐过去了。哎，江湖虐恋，第九集，还在虐，还在虐，天哪！
一个一个一个有好感，一个感觉挺好的人在，那也不一定意味着你一定要跟他变成什么东西，对吧？就是每次跟你相处的时候，就有点恋人未满的感觉，有点有点恋人未满的感觉。去呀、啊！哎，坐下来了。啊，挺好的，挺好的。哎呦，哇！我的眼神真的是。你打算什么时候表演啊？我拿过来，好暖和啊！啊，得得得得得，哇，都是沙子。他会好多乐器啊，可是这个乐器里面都是口水，好恶心哦！上一位演奏者的味道是吗？<笑>真的，里面都是口水，你要甩一甩。这这可以点歌吗？还是点点不了歌，我总不能边吹边唱吧？点。吹边唱，那叫要什么吹？哎呦，开始严肃起来了。啊，这个我音乐课上学过，但考试的时候我气不够长。这什么歌来着？乡村爱情主题曲是吗？<笑><笑>什么乡村爱情？这个歌就有点像，就是那个谢大脚跟长棍儿闹矛盾的时候，放这首歌儿的。我真的是，我我觉得我跟萌萌真的是一类人，聊得来是吧？好看。这动画片主题曲，差好多。天哪！你没有别的会吹的吗？还挺浪漫的，我觉得。没让你唱啊，萌萌。你们吃不吃水煮蛋？有吃的吗？波波，波波，不吃，不吃。好吧，什么水煮蛋？波哥像不像一个健身教练上来说？要不要过去像水煮蛋？要不要喝蛋白粉？我真的很破坏气氛啊！有没有笑哎呦啊，他也做的。闭着你一遍我就知道不简单。不，有点意思。他表情又又开始严肃起来了，刚才本来笑得挺开心了都。人要有争的时候才知道想要什么。嗯阿卓啊，阿卓，棒，棒，啊，啊，啊，怎么都不说话了呢？我在刷层油吧，等油滴下去。这边是家居组，还是家居组比较开心，比较欢乐。一对父母啊，加上一个做饭的厨子。但我觉得他们这样很开心啊，就在海边，然后烧烤。父母爱情加变形计，哦，是有点。<笑>拿两个蛋，拿三个吧。你你你能四个吧？你能拿吗？我不敢碰。那你吃吧。哎呦，哇看我的眼神。哇哇哇哇！<笑>你看我像开心吗？全身写满了开心。现在牙牙真的就是。妈味儿很重
。我现在就是，如果我有喜欢的人，我也会像他这样的。但他的妈妈可能没有他这么就这么妈味儿，就是这么有妈妈味儿。那<笑>我可能就是姐姐味儿会再多一点。<笑>你们觉得你们恋爱状态和非恋爱状态，就是性格差别大吗？差大，差的很多。大，都大吗？我觉得我我不大，真的是。我谈恋爱中也会变稳重一点，我没有，我并并没有，就还是这个样，所以可能就是，有些人说我更适合做朋友之类的，就说给他听了吗？反反正他也没怎么在意，就算了。因为谈恋爱，别人可能会说你不太稳重啊，或者是，就是对待一个女孩子没有那么细心。嗯，不是的，我觉得你挺细心啊。今天我自己一个人坐在边上，你就过来说。你怎么了？你就过来陪我坐一会儿。等等等等等一下，好像确实他会便秘。对待女朋友的细心和对待朋友的细心，可能是要有不一样的。我觉得快灭了。我觉得快灭了。哇！我他刚刚那个解释是不是也在解释之前对菲尔的事情？对。他熄灭了。好。搞搞几个，搞搞几个，真好。啊，着急跟柴火，着急跟柴火。加了之后，他就灭了，好尴尬啊！这感感觉好像没有人听他。我们也不是第一次碰到这种事了啦。上次在山上不也是这样？不会吧？好惨啊！算好了，没事。对你走吧，真的不要待在这，我真的是。你待在这干啥、啊？没必要，没必要，真的没必要。让人家去纠结一会儿嘛。哎哎哎哎！哎呀，看着心里堵得慌。没有，通常就是没有恋爱就觉得自己很孤独，就是这样子。对。对。我今天刚学的。这是手背，这是脚背，你是我的宝贝。哎呀，哎呀，又回来了。哎呦，哇哇哇哇哇！我发现他进步了很多。他之前闹脾气会走开玩一轮，他现在把那个石头扔出去一下就回来了。他可以坐下来，他就回来了。菲尔就经常喜欢嘲笑别人的智商，然后自己有的时候也不在线那种人。来，我这来了，谁牙牙是这样？波波来了，我这有感冒药，你们谁感冒？过来过来喝一下。坐在中间。哇哦！波波好，波波好。助攻王。哎呀，你看波波多绅士啊！我真的觉得大家。就这样坐起来的时候，真的很开心。这个有一地九千场，都灭了。又来有一地九千场，来吧来吧。波波是守护神，现在是。这个意思。波波好会给反应。这时候应该有个雪花是吧？的沙，干脆扬了它，干脆扬了它。这句话讲给谁听的？我天，太棒了！哎呦，就是女谐星，喜欢死她了，真的。很棒，很棒，很棒。子萌是我里面我最喜欢的女孩。是吗？她能抓得住重点，我觉得很好。哦哦哦哦！京剧杀了眼睛，京剧杀了眼睛。哎呀！来，你的选择是右边还是左边？给他吹一下嘛，文轩。我不吹。给他吹一下。果然是右边。我不会吹啊。我不会吹啊。好想看这个场场景。健身教练遇到过最难的事情。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！
没办法。<笑>太羞了，你们两个。<笑>你快点，杀了。<笑>我想看到的明明不是这个样子的。对。哇！玉兰波波。好吧。出来了吗？没有。好像还没有。好了，我们过来过来。好水。嗯。眼珠子都给你吹出来。我就没没出来了。哦 ，OK 啊。我还以为它没什么用呢。肌肉要不要？你觉得肌肉少了吗？你看右边这三口指甲，好甜。好格子恐龙。哇呀！哎呦，好好看啊，这剧情太苦了，恐龙。让大家坐那边吧。你坐那边对吧？这个熟了。来，孩子们快坐下吃饭。我发现一个问题，我发现一个问题。大家，其实我们现在是九个人啊，对啊。摆十个凳子吧。对，好感人啊。哦，阿杰的凳子。不是九个凳子、啊，我没数错吧？一二三四五六七八九九个呀、啊！他他数了，好尴尬！我以为你们聊什么？我第十个人啊，你说我第十个人啊，你说。哎，吃饭啦，吃饭啦。那我录这儿吧。选位子要深思熟虑。哎呀，就是，就是，嗯，怎么做的好啊？哎，没抢到。不然你坐这儿呗，你坐这儿呗。哎，那我给你换个位置。哎。行，都行，都行。快换，快换，快换，快换！啊？为什么要让他快换？人家女孩要换。<笑>哎呦！你们有没有平常被说像哪哪些明星？你们都没有。没有。那我看看你长得像谁？我就长得就是有点，就是有点像偶像类型那个 Jeffrey。Jerry Jeffrey， 哦，妈，他那他是 Jerry， 他是 Jerry， 他是盗版的 Jeffrey。哎，你跟 Jerry Jeffrey 之间差了一个飞儿，差了一个飞儿。哇哇！天哪！哎，天哪！给你们点酱，蘸白水蛋的酱。OK， 谢谢，我一个蛋。给我播的吗？给你播的，谢谢。哎呦，波波对我真的太好了，果然不愧是玉玉圆波波，跟郭不圆。哎，看见没有？波波给我播的鸡蛋。<笑>我也播一个，我也播一个。哎呦，嗯吃个蛋，完美，开心的。之前 Jerry 不是已经跟那个飞蛾讲得很清楚了吗？他每次讲清楚之后又不讲清楚，就是有一些来来回回，不是那么快的，就是斩钉截铁的那种对。那个男孩也没有说绝对不喜欢他，只是说我们俩现在不像恋人的，没有恋人的感觉，没到那一步。但确实你是最好那个女生，反正他现在对他好，他就很开心了、嗯。这难道就是恋爱中的男人吗？会变贤惠的<笑>，是不是啊？沉迷于烧烤无法自拔。我们俩变成了家庭里的那个什么？对对对。爸爸妈妈养了一双孩儿。花清香茶腥味的康师傅茉莉茶提醒您：怦然心动二十岁，精彩稍后继续。本节目由花清香茶腥味的康师傅茉莉茶独家冠名播出。本节目由百年贵族荷兰高端奶粉海普诺卡一八九七首席特约播出。本节目由指定科技补水品牌补水就用温碧璇赞助播出。百年贵族荷兰高端奶粉海普诺凯一八九七提醒您：怦然心动二十岁，精彩继续。
。温碧泉一号酵母水提醒您：怦然心动二十岁，精彩继续。本节目由花清香茶新味的康师傅茉莉茶独家冠名播出。本节目由百年贵族荷兰高端奶粉海普诺凯一八九七首席特约播出。本节目由指定科技补水品牌，补水就用温碧泉赞助播出。今天打卡一家超可爱的网红娃娃机店，是他。我给你露一下，给我看看。原来不是拍我，但你拍的是茉莉柚茶，就原谅你吧。清香的茉莉，味道清甜的柚子，清香怡爽，也是我喜欢的味道。康师傅茉莉茶，花清香，茶腥味。谁是班长来着？来呀！班长要干嘛？班。好。今天的关键词是大人模样。好嘞。为什么莫名其妙不像？仪式感。OK OK。嗯。大人模样。大人模样啊！你的发际线就是你的大人模样。哎呦，真的是！哎呀，哎呀，我说，求你闭嘴，我求求你了。没事，你真是你俩。哎，就是我理想中大人模样，我我会觉得，就是我以后希望自己能有选择的权利，就是不用不必为了生活或者为了什么原因去做自己不想做的事儿。我觉得最最理想的模样就是你可以去选择自己想要的生活，这我觉得是我比较理想的大人模样。因为小时候我们其实我觉得就是没有太多那种话语权嘛，因为很多时候我觉得父母会帮我们决定一些事情，对吧？我理想中的大人模样是，一个是刚刚你说的那个，另外一个是绝对的自由，做自己，核心 slogan。在出国之前，我从小就是父母让我学什么，让我干什么，我都必须去听的那种。然后我跟他们的关系也很差，我是觉得今年过年前，我跟我爸妈的关系和解，我能跟他们去正常沟通了，他们愿意听我的，他们尊重我的想法，然后我也愿意去跟跟他们沟通的时候，我觉得那时候我长大了。对，我听他们说这些，反而觉得他们都还是孩子。嗯。我选择自由的话，因为我觉得自由其实对每个人都很重要，然后我不希望我自己的那种个性和棱角被磨平。当我想改变的时候，我会去改变；但别人让我改变，我永远不改变，因为他没有很了解我，然后他也不知道我的生长环境或者怎么样，所以我就一直希望，我是能慢慢的从更多的人身上去吸收很多不同的个性吧，然后自己的棱角也是一直保留着的。对，嗯，就恐龙，永远是一个恐龙。嗯，恐龙永远是一个恐龙。对，对吧？永远是一个恐龙。<笑>大人模样，其实我觉得是。第一次看见我爸，就是白发。我妈也有白发，就是突然一次，就是无意中看到，就觉得岁月的痕迹。对，就就就觉得要，就不能再小孩子了，要有份责任感了。我觉得大人模样，并不是说你到了一定年龄。或者是长成了一个什么样就，就就是大人模样。男人至死是少女。<笑>我不会讲这种话了。我是觉得，就是你突然某一天，就是有养活自己的能力，可以去照顾你的家庭，然后并且承担一些社会责任吧。我觉得那是一个成熟的标志，其实是一个大人的模样，在我印象里是这样的。但是我觉得成熟。并不代表着我们可以失去一些我们当初坚持的东西，比如少年感啊，或者是我们当时对未来、对生活满怀希望。我觉得这些东西是不管你多少岁都不应该放弃的东西。他们都好会讲啊，很会讲。<笑>就我觉得那些是我一直在坚守的东西。对，成熟和油腻一直不会挂钩的。终究有一天会来临。<笑>我觉得在座各位，我希望大家到一定年龄的时候都不要变油腻。我也相信大家不会。听到了吗？<笑>听到了吗 ，Jerry？ 
是你没有想过三十岁以后大人长大的生活是什么样子的吗？我觉得我的生活应该是，反正肯定还没小孩，然后自由。<笑>但可能会有一个很很爱的女人陪在身边吧，对，可能也没结婚，但肯定当下的那个我的状态应该是一个事业心很强的人，每天过得还是很充实的吧。我希望我三十岁可以有一个孩子，<笑>那你跟恐龙是不可能了。哈哈哈哈接梗了，天，截截然相反。没小孩的原因，一个是我觉得我自己没有，还没有，还没有责任能力去承担他的环生长环境，因为我要有孩子，一个我会觉得我会给他有很多的期盼在上面，一旦有期盼的话，那些期盼他让我落空的话，我会很失望。第二个是，我就觉得可能那个时间点我的那个生活方式或者怎么样，可能没有没有没有能力去把他抚养得很好，因为我我我想要，如果我真的有小孩，我肯定是想把最好的给他。我觉得最好的当然是，然后我我会让他从小就有选择的权利。啊，致青春，来来来，来，做自己，耶！蒙眼打人大作战游戏，五名男生可判一名男生加入我们女生队，谁加入女生队？有没有？那就你吧，你就站这儿了。行，哎。就这样的是吧？我们有一个强有力的人物了。其实吧，其实吧，<笑>我还是觉得和兄弟们在一起比较好。你都过去了，你看这种人就是。成功。啊，董婉辉对战张浩鑫，来，第一局，开始，开始，往前，往前，正前方。戳他，你不要打你，往前戳他，知道吗？戳他。<笑>对对对对对对对。好，往前走吧，走吧，大胆走，远着呢。走走走走。大胆走，大胆走。戳他，戳他，戳他，戳他。来，开打，开打，开打。走走，蹲下，蹲下，蹲下，蹲下。来，往前，往前，不是。多米啊！往前一米，往前一米。啊！我要我，我没有办法。没打到，打到是他的气球。往前一米。我要我，我要我，我要我。往前一米。哎呦！牙牙淘汰了啊！我来吧。哎，劲旅，雪山兄弟。他的这个好合适，你快看。哎。我左边走。开始了，十一点钟，十一点钟，直接去吹灰。十一点钟。直走，直走，直走，直走。四。开灰，开灰，开灰，开灰。直走，他蹲下来挥他。正面正面，走走走，三米三米距离，三米距离。离太远了，直走直走，波波。他过来了，他过来了，他过来了，他过来了，直着刺，半蹲往下直接直着刺，揍他。在哪？在哪？在你正面，你。不不不不，我是我。波波上，波波上，波波上。啊！好，好，好。还是挺开心的，其实。对，感情真的会很好。上酷喵同步看《怦然心动》，二十岁大屏有福利，真相更好看。慢点，慢点，磕哪儿了？慢点，慢点，慢点，慢点。没事吧？
，我脚趾头磕在小腿上了。哎呀，要不脱钥匙啊？我那儿得上医院，拍个 X 光的。我陪你一起去。刚刚看这一段，其实还是挺甜的哈。嗯。然后另外一个就还是杰瑞·菲尔，然后跟。阿卓，其实上一期在结尾的时候，杰瑞跟菲尔其实夜聊的时候也说到自己的态度，包括老肖刚刚也在问说，之前不是已经说得很清楚了吗？在我在我这里，我觉得我如果我是菲尔，我已经被拒绝了。嗯，我就觉得菲尔很奇怪。那我我的感受就是，那就是很第一个很喜欢，再来就是耐得住虐。嗯，像你是第一次来哈，如果有人跟你说说有好感不代表在一起，你会觉得是什么样的一种表态？我觉得很奇怪，那有好感干嘛呢？别有了，为什么有好感不在一起呢？要么你就直接说，我对你没有感觉，那我们就 OK 啊。那你要要说有好感不一定在一起，这感觉就像在吊着他。你觉得像吊着？对。如果别人这样跟你讲，你第二天还会继续选择？我多喜欢我都不会。那不停的找你。不停的找我，然后你又对他很有好感，<笑>对吧？这个得保持这个前提。如果被拒绝过一次，我可能就真的再接受不了了。嗯，但你我想问一个问题，你们觉得阿卓还有机会吗？我很希望他有，但是我现在慢慢的心态已经转变成了，嗯，我只要能看到他们俩同框笑得很开心，我就满足了，就越来越卑微的这种感觉，我也不知道为什么。<笑>我觉得阿卓有机会，我觉得阿卓有机会。因为我觉得 Jerry 跟菲尔没有机会，所以阿卓当然有机会。不是不是不是不是 ，Jerry 他就是那种，虽然我没有想特别想要跟这个女生发展成恋人，但是如果有人就是要侵犯这件事情的时候，他就会要站起来，要要要维护这件事情。我觉得他维护的那个大于他真的爱这个女孩。而且人都会喜欢那种被别人喜欢的感觉。谁不喜欢呢？但他说他不喜欢。啊！我以前会很讨厌被被喜欢。他是不喜欢不喜欢的人喜欢他的感觉。好乱啊！他打到我，我我不想今天因为他，我要迟一个小时收工。<笑>这句最靠谱了。我们看看。他打后会不会有那个话语那个技技巧又又发生了，对不对？那可是还要有人接受啊，那就有人接受、啊。我们不接受还是要听啊。<笑>好，来吧。等会儿。好。你你觉得我之前那那个下午跟你说的话，是有点伤人呢、啊，还是听得不舒服呀、啊？就是不是伤人，就是你。我不是说理解嘛，嗯，但是那个理解就是说，我觉得你这样想是很正常的，就有这种情况是很正常的。但是我听了肯定会不舒服，不是不舒服，肯定会难过嘛。就是，但是那个呢，我会觉得是我个人问题，我会觉得是我个人问题。他觉得是他的个人问题，哇哇，这也太卑微了。他为这个男的改变太多了，嗯。之前，嗯，也太由着自己性子来了吧，然后再加上想的有点多，所以就马上就跟你说这些话，然后发一反思，他觉得挺伤人。他在反思自己了。然后可能今天，我主要就是首先就想道个歉。我觉得道歉也不用，就是，就是那个也不是说你做错了，那个就是只不过你当时的那个想法跟我当时的想法，嗯，不一样嘛，然后我那个也就。自己小伤心了一下，然后，反正碰到那样的事情，我就觉得说还是比较好。反正就是，我觉得道歉我还是有必要道的了。那然后，就可能有些时候说话很直接，很伤人。那这可能也是一一部分我的性格，然后一部分我平常做事的方式就是比较，比较直。哎呀，你哪里直了呀？你绕死了！<笑>这个话不是可以翻译一下，就是我先道歉，但是问题是这就是我性格，我也改不了。然后菲尔然后一直在讲说，嗯，我觉得是我的问题。我觉得他没毛病啊，他没有哪一次是没说的。不，他还他还是有要绕弯的，弯弯弯弯弯弯。对，你喜欢我就我就上，然后就是有好感我就上，然后。可能觉得不好，我就觉得，如果以那种状态跟你相处，是对你不公平，会浪费你时间。但是，但是但是呢？但是，就就是今天就，哎呀，就怪怪，你知道吗？就是又怪了。
就是可能自己心里跟你当时说，我说心里没有感觉，然后，然后结果这几天相处下来，我现在看见，就比如说，啊，你旁边没坐着。你旁边是那个那个爱抓主要我又没地方坐了，我可难过。哎呦，我可不爽。哇哇哇哇哇！但、哎嗯、但是后面晚餐啊什么坐你床边啊什么的，我觉得就，嘿，吃饭都挺香的是吧？啊，吃饭有一点点香了。哎呦，没有那么不没有那么不开心。那女生听了应该会很开心吗？很开心。他就是要把菲尔锁住啊！他就是在维护他，维护对对对，他的捍卫，占有欲，对，占有欲。我这现在看的话，我就觉得这个男的占有欲真的很强。嗯，他可能不喜欢这个女孩，但是他看到别的男生喜欢这个女孩，他就不行了。对，要是我遇到我遇到这样的男生，生活中我有可能会被他吃死。所以你应该是理解菲尔的呀，理解，但是就是上帝是旁观旁观旁观者清嘛。嗯。没有那么不，没有那么不开心。然后可能今天没有想到，就是在海边，然后我们俩这样相处啊、接触啊，然后对眼神啊，然后就感觉就是，就是感觉让我有点心动的感觉，反正就是心动的感觉，反正就是。哎呦。好了，就这一句话，以前说的话都没都没事儿了。结束了，直开心了。你怎么讲这么直接啊？你怎么说话？就你你每每次不管说好好话坏话都好直接。就是这样的人嘛，又不给你兜圈。不兜圈，最兜圈的是你。我不得不说，我跟他学了很多东西。就是后面你也知道，我不是很喜欢说话给自己留退路什么的，所以就。前面我对你有好感，跟你相处，然后后面我觉得就可能没有那种心动的感觉，然后就跟你跟你说，跟你 say no。然后现在里我觉得就是是有感觉的，然后想到可以试试看。哇，所以我就想知道你你你自己心里有没有这么想，就是愿不愿意再给我一次机会试一下？我是不是应该就是假装犹豫一下？哎呀，你这样说话，这不就是同意了吗？我很喜欢他们俩的对话呀，我可不可以假装犹豫一下？学会了，学会了。我、哦、嗯，哎，真假真假装犹豫是吧？对啊，当<笑>然要假装犹豫一下，不然显得我就是嗯嗯嗯嗯，对吧？啊，这样你就应该跟他反着来，<笑>那没办法了，真的没办法，这个周瑜和黄盖的关系，对对对。对愿意就好。可是你不觉得 Jerry 讲话永远不会对焦吗？就是他永远不看菲儿。对，就他看不了三秒，你知道吗？然后就飘了，就就去别的地方。嗯，这、嗯嗯、你想之后，就是我是觉得挺抱歉的，就是有点有点对不起你，因为总感觉就是对被伤害的人主要是你，就很是你，所以我我更希望就是这次选择主动权在你身上。他真的有点不对焦、啊，因为我就觉得不对焦，我不应该以。一个什么，好像是一个选择者或者一个什么样的身份这样子跟我说话，我觉得更多的是一个双向，我好好表达我的心意，然后你做出你的选择，这样开心了。嗯<笑>他刚刚讲一句话，我觉得有点，其实主动权一直在他的手里，但他说其实主动权、选择权在你的手里，拿捏的死死的。我觉得这个男的是正常的，因为他每一次都表达得很清楚，他爱了，他不爱了，他喜欢了，他不喜欢了。不，他只是说出来而已，但是他他没有表现出诚恳。可是菲儿就是想听哪一句就剪哪一句，他不管。对，他就是爱这个男生啊，反正。我是这样想的，就不管是你当时跟我说那个之后，我就在想我们之后怎么相处，还是今天我就想之后怎么那个。但是我想的都是我自己做什么事情的时候更开心，我就会选那个。然后，因为我觉得跟你聊天，跟你我就是能确定你，反正你做的事情哪怕真的就是伤害到我，但我会知道那不是你你想做的事情，你可能只是想把这个事情说清楚。对我今天，所以我就觉得很抱歉嘛。我就觉得之前我只是想着把这个事情表达清楚，但是我真的是以为你说你 OK 就真的是 OK， 但其实，哎哎，但其实，哎哎,哎,哎，但其实你自己内心其实是不舒服。嗯，对。然后，其实我应该原本准备跟你说的不是这些内容，但是就确实今天一天相处下来，就是觉得，就是，就是感觉来了。感觉感觉来了，我不行，感觉来了，没办法。就是
这次选择权我想交给你。我不是回来吗？我都回来那么多遍了。我怕我第一遍没有说清楚。我就是。<笑>我会选我自己开心的，然后我说了，我今天下午特别开心。来开心就好，开开心就好。还行，对他们来说算是甜蜜瞬间。有自己的选择，对自己的甜蜜瞬间。问题，我出不来。出不来了。不是，他会有一个。拉出，把你拉出来。哎呀，天哪！<笑>这个怎么都都软了？你看看我这个叫艺术，你那个叫什么？<笑>我看也很容易出来啊，<笑>不可能出不来的。我告诉你，我从小在海边长大，这个怎么可能出不来？这就是课本，有的时候你看不懂，但这就是知识，未来可以用上。对，<笑>怎么还在吃啊？因为饿了。他们呢？不是你，你很有啊。对啊，他俩呢？问一下，我去看一下。<笑>在这儿干啥呢？聊天啊！天在聊天。我说去哪儿了呢？你们俩坐坐坐一下，坐进来吧。怎么没有人关心我？我发生什么事啊？一个一个聊吗？你怎么了？笑得这么开心是咋回事？嗯，和好了。<笑>啊？你们有发现我们下午就是关系好了很多吗？看出来了，看出来了。就是取决于那个感觉，就是不一样，就是，反正就是我特别喜欢的那一种，就他说话什么，就是。我看到他，我就会心情变好的那一种。嗯，哦，真的很爱他，对呀、啊，很喜欢，对呀、啊，喜欢就没办法。嗯，然后，就他，他那天不是跟我下午说那个他当时的想法，他那天这样说的时候，我是真的很伤心。我真的觉得，就是你以为一个可能你们有很多机会发展的人。然后他其实已经觉得不行了，嗯，然后但我当时其实听完，虽然我很伤心，但是我没有特地跟他强调过，因为我觉得如果男生知道你特别喜欢他的话，会，嗯，所以我就就没有跟他说。然后他刚刚跟我说，他说他反思了，他觉得那天这样说，因为他说话很直接，嗯、而且他当时为了就是，让就大家能听得懂，所以就一直在强调，嗯、他觉得就是真的。他觉得有伤害到你，但是他又没有办法不讲。对，对我是理解的。然后，但他刚刚跟我说，他也不知道是不是因为海边的氛围，还是今天。他说，反正今天，他说就是心动了。哎呀哎呀！萌、啊、萌<笑>太有意思了，我的天！所以他就问我愿不愿意再接触接触试试看什么的。所以你今天下午心情很好。但是我是刚刚才知道的，我下午心情好单纯是因为跟他在在一起。<笑>嗯、我们绕了整个一圈才遇到，我比谁都更明白你的重要。我俩就是点歌机、啊，这首歌送给你，这首歌送给你。好羡慕，好羡慕，菲、嗯、儿，你就是一天天一天天堂一天地狱、啊，你真的，我跟你讲，<笑>你知道恋爱当中有个叫情绪价值。是啥意思啊？就是他能带给你情绪价值，他的行为能决定你是否开心快乐。就、哦、他会影响我的心情，他会影响你的心情。嗯、哇，这个真的是快听快听，上课了上课了，萌萌老师。上课了。他跟你讲，说你没有心动，你就难过；他跟你讲心动，你整个人乐得像花一样、嗯。所以就是他是能给你提供情绪价值的人。真的，我这样很累的，其实。这个朋友可以可以交、哦，<笑>你不管你看在红上打，所以就太容易因为别人影响自己，也又不是一件好事。嗯，好姐妹，但是又更容易快乐，又更容易快乐。嗯、啊，那算了，不记了。就是也容易伤心，也容易快乐。嗯，他就是。只要是有喜欢的人，这个过程当中，不管是开心快乐，是都是快乐的，都是很好的，都是快乐的。磕到了，磕到了，对对对对，对。如果这个时候阿卓在说，我要反过来追菲尔，嗯，就真的磕到了，嗯，这是开心的,的。阿卓很好啊，我都想接触一下是阿卓。<笑>你不要说空话。不是，但是我跟阿卓在一块就是姐弟。那你说我，我跟一般男生在一块都是姐弟，为什么？不是，我觉得就是你跟恐龙很神奇，就是你俩可能聊不起来，但是你俩站在那一块的，站在一起的那种感觉是配的，你知道吗？啊、嗯。哦<笑><笑>
那你俩站在一起是有那种的夫妻相的那种，真的假的？就是会有那个感觉很搭，站在那。恐龙确实是帅的，嗯，不得不承认，他真的挺，真的蛮帅的。真的，我第一眼进教室的时候就是，觉得阿卓和恐龙在教室里，我当时觉得他俩不想上下。但是在日后的相处中，就是我跟阿卓的关系越来越好，但他的颜值在我心中的排名越来越低。怎么会这样呢？这点好真实啊，不知道为什么。波波就是，他的脸我是觉得挺帅，但他整个人就是乍一看不会让人觉得是帅哥一样，就是我就觉得他帅。对，他脸真的很帅，身材也帅。你仔细看的时候，看他的五官和他的脸型就是非常帅，脸型、五官、身材都很棒，就是气质不行，什么气质不行啊？我觉得气质挺好的呀。我走了，我走了。拜好了，拜拜，拜拜，晚安。咪咪，嗯，我现在真的好开心呀。我不想让你太开心。你你怕我之后又会伤心，对吗？对的。但是对我来说，这就是喜欢人的感觉吧，就是开心也会放大，伤心也会放大。嗯。还是不要了，就是不要太上头，就希望你不要太。但这个就是，不是我自己可以控制的。嗯。我觉得姐妹们都明显发现飞蛾有极大的情绪变化，太上头了。对。嗯。但这个真控制不了，因为她就是很喜欢这个男生。对对对。没办法，真的没办法。所以刚刚提到就是那个词叫情绪价值嘛，就菲尔的喜怒哀乐伴随着他们的关系的好跟坏，大家都能够很明显、很明显的感觉到。所以你觉得劝他是有用的吗？没有用，没有用。爱里面有什么无解的？我告诉你，最后的结果，如果他们就一直在这个孤岛上，那杰瑞肯定要孤岛。杰瑞跟菲尔绝对铁定在一起。嗯。但只要离开这里就不好说了。嗯。踹你就赢了，不可以用手碰球啊！好的。走，往，再往前走，往前走，往前走，往前走，来。妈妈给谁呀？妈妈给他。啊啊啊啊啊！哇！哈利，你连张姐都没防过去，波波，大块头有什么用？你这么厉害啊！体育健将，来了来了来了！哎呦！大家耳朵看不下去了。没有竞技精神，玩什么踢球？踢踢踢踢踢！踢踢！差一点点，差一点点。哎，重点重点。张姐，张姐，你在谁手上？踢呀，踢！球哭，我踢！球哭，我踢！我踢！球哭！盲目演技已经掉嘴巴。哎，我这儿流血了，怎么了？他流血了，受伤夫妻。哎，天生一对儿。这不就是蹭着了？冲一下吧，来，冲一下吧。谢谢，谢谢。别玩了，先冲一下，先冲。
。好、啊，正好两个人都休假。行，谈恋爱去吧。嗯、呃，在在旁边谈谈恋爱吧。王不用鸳鸯。没事儿，我可以继续。来跑起来！真是年轻啊，这个画面，哎呦！我小学的时候有幸这么玩过，是吧？可开心了。哇，这这这伤害太高了，不玩了，真的。我跟你说，二十岁就是二十岁，二十岁就是二十岁。你让一帮四十多人这样试试。和兄弟们一起上游艇了，你要哪艘？我要灰色，那我就选这艘了，兄弟们。好啊，一个男生选带一个女生，对吧？那我蓝色蓝色的那艘，有一个男生会落空，要摆一个帅的 pose 等他们。现在我们男生在等女生上船，看看他们都会选谁。你们不会就私下里和平解决了吧？那多没劲啊！别这样呀、啊！你们给我打起来呀、啊！也就倒数三天了、啊，爱的人还不努力争取不要为不要为爱谦让好吗？哎，女生们要来了！哦，咱们这有四个女生是吧？究竟该如何选择？哎。是结尾。怎么上来啊？这才上来、啊。其实不选我也没什么关系，我可以一个人玩的很好。好惨啊！好凄凉，好凄凉。我又要唱起那首歌，哪首？雪花飘飘。那。冲呀冲呀，快点！来。看妮妮选谁？我觉得妮妮会选那个阿卓。你一你会跟波波吧？哇哦，波波波波，恐龙吗？啊？那波波没人选啊？他已经是我的了，这些女人我都已经跟他们说过了。恐龙，你俩认识吗？<笑>我俩认识啊，谁家会认识？啊，对，确实是。恐龙跟妮妮好像完全没有任何交集啊。啊来了，阿卓。好。子龙选了阿卓。漂亮。波波怎么这么惨？哎呀，波波真的是、啊。波波。不是你，你你你也想选阿卓，然后萌萌也想选阿卓。嗯。然后他们俩沟通了一下，然后妮妮说那算了。波波真惨，波波在哪里？波波心里与我们同在。我要来个刺激他一会儿，我开的飞快。救生衣都穿好啊！行吧，穿上救生衣我也是最美。我开了没有？我开了。哎哎哎哎哎！哥哥，哎呀，怎么了？你，嗯，你远点。干嘛呢？我的天啊！不不，我来了，不，我要撞翻你们美术拳，我要撞翻你们美术拳，出海！不要感觉太孤独，波波，我一点也不孤独。拍一下我的酒。我刚开始以为大家一起，后来发现分开了，真好。真好。嘿，嘿，梦想成为航海王的男人。耶，二零二一做自己，做自己。
好爽啊！啊，我也想去玩。对，哎，你们看孤独的波波。我要自己给自己搞一个 vlog。好，好，我开机了。好糊。来，大家注意，我把镜头反过去，前方。前方画一个牙牙，哦，不是牙牙。哈哈哈！二零二一做自己，哈哈哈！二零二一做自己，在哪都要喊一句。脱海呢，就很容易把脸晒干，后续一定要做足补水功课。像他们这种青春肌，可以用这款针对十八岁以上年轻人皮肤的温碧泉一号酵母水，不惧暴晒，一抹激活，叫醒水光肌。我第一次坐浪船，第一次，对，一般都坐浪的游艇多一点。我要，我现在有点台湾腔，我要改一下，那个山普的挺丢的，好吧？山东普通话是不能忘记的，毕竟我是一个山东钢铁直男。他应该跟后面两个大哥聊一聊的。<笑>他们已经出去了。哇，哇，哇，有感觉了，<笑>有那味儿了，有有那有那味儿了，哇，哇，哇，你看这个太阳，呜。哎呦！哇哇哇哇！你别搞我、啊！你现在晕吗？我现在感觉还行，调整到了一个 balance 的感觉。好吧。那一艘是阿卓。凹住造型。凹凹一下，凹一下。你脚塞进去。这样吗？你确定吗？对。啊<笑>欢乐喜剧人，<笑>为了凹造型，真的。等一下，啊啊啊、没事没事，站站稳站稳。我们为什么连摔倒都这么有意思啊？啊啊啊你这种摔倒不是偶像剧的摔倒，有一种二人转的摔倒。<笑>二次伤害。哎呀，子枫太可爱了。我这样，我这样缠住到了。<笑>你坐下来吧，感觉有点危险了。好，你坐下来吧，我扶着你。不用不用，我来，来。哎呀，我可以拍拍你。好、啊，给我拍拍好看一点。很好看的。呜、哦，看看落日，真的是挺美。<笑>拍谁呢？哎。<笑>他们是啊，妮妮他们。恐龙，哎，把你的帽子摘了，航海王。什么？跳水吗？等一下。<笑>听不见了。信号接收失败。Jerry， 跳水吗？等一下。你说嘛呢？什么？你哥说啥呢？我听不到，听不见，跳水吗？等一下，莫名其妙答应了一件事，他说 OK， 我看到了他手势，还是得聊点天，可以，呃，不能光顾着玩是吧？<笑>你俩认识吗？我好美啊，真的好美啊。没了，很久没有运动。好，这下连回话都没有。是啊。哎呦，哎呦，泰坦尼克号。真的？在干嘛？老在一起了吗？啊，好像是吧。不是可以在床上聊天吗？啥也没聊。聊什么呀？老夫老妻。老夫老妻不是话也很多吗？是
Ja, ja. Wie hat er denn hier? Ich bin gerade eine kleine Fee. Ich bin eine kleine Fee. Ich bin eine kleine Fee. Ich bin eine kleine Fee. 甜蜜相处的日常了。这个节目的经费，他俩是性价比最高的。哇哦，哇哦！哇哦！坐下吧。啊。嘿。哎呦！低点头，低点头。哎。大哥好尴尬，大哥，大哥无路可逃。<笑>大哥说：“饶了我吧。”对啊。<笑>他们也开始有肢体接触了。这这怎么那么短呢？拉。什么？好，回正，拉，拉着。哎哎哎呀！哎哎哎！回正，哎对，对准那个标准。低头低头低头低头。哎呦！过来的，低头。呼呼呼！是是是是是。哇哦！哇，好漂亮！啊，就是我。哇，夕阳西下。天哪，好像氛围都还可以哎，每做每艘船挺好的。哇，他们这几对都好甜呀，就像我手里的康师傅茉莉蜜茶一样。花清香，茶鲜味，非你莫属的心动浪漫。巨漂亮，看到没有？后面那个巨，巨漂亮。它的镜头从来就没有动过焦哎，真的很漂亮。希望这次旅行结束之后，我能尽快的改掉像以前自己的那的那种心态吧。对，然后去多去看一下世界。哎，我自己经历的太少了，自己经历的东西太单薄了。我觉得不应该，我的人生只有一次。没事，现在这样蛮好的。他真的挺简单的，波波。对。可能恐龙所向往的那那种自由，可能我也有点向往。但是感觉有的时候还是要面对现实一些，好好赚钱，好好做自己，好好孝顺父母，好好对待朋友。很幸运。有一个非常爱我的爸妈和家人，虽然说他们用的不多，但是他们把他们能给的都给到了，我特别爱他们。生活感悟，波波好好。我觉得这趟旅行真的，它真的是我人生当中非非常闪耀的一种颜色。哎呀，哎呀，没事没事，我偷天。当然，如果有一个自己喜欢的人在身边，那更好，对不对？但是我觉得自己就是自就是自己的时候也要有呃这个说法大。哎呀，波波太可爱了。就自己的时候也要，嗯，把自己说困了啊，太得劲了，做自己。做自己，做自己。那个阿卓，哎，看一下阿卓。我有一个愿望，就是是什么愿望？就跟喜欢的人在海边看日落。那今天实现了一半。实现了一半。对啊，看到了日落。看到了日落，在海边。我其实很蛮羡慕他们。就是遇到喜欢的人，对，遇到喜欢的，人，看见灰灰牙，你羡慕吗？哇、哦，好羡慕！就是他们可以在这样一个放松的旅行中
，还遇见爱情。嗯，现在就是觉得一个人在，一个人旅行，就是可能没有像他们一样那么快乐，有自己的 CP。嗯，我也挺快乐的。但我也是开始享受这个过程。对，那我就觉得自己一个人也要开心，两个人也要开心，十个人就会更开心。这个画面，我的天哪！这个画面，真好，真好，他们两个真好。你会觉得菲尔跟 Jerry 现在这样，心里有一点失落吗？嗯，会会会有，会会会有，就可能会想着如果。如果当时自己，嗯、呃，正好是他，会有感觉的那那那种类型，该多好，会更美好。但是后来想一想，这种东西没必要，没必要给自己找这种压力。我觉得，只有一件事情是确定的，就是我们是享受这趟旅行是确定的。但是所有的感情或者是你感情的走向，是我们不能控制的东西。对吧？所以我们要把握能控制的东西，对，对不对？就是很多烦恼的源头都是自己，要把自己这个心结、自己这些事情想明白，你自然而然什么事情都会顺利。啊，挺好的，挺好的。我今天真的就玩球，还有今天沙滩足足球，我真的很开心，我就是巨开心。我觉得今天的开心程度跟跟我第一天来是一样的。啊，这个评价很高啊，对。他们这一对画风，不是很一样。嗯，他们更多有一种互相反思、互相进步、互相去思考的那种。对，然后不知道为什么，我也觉得他们俩也还挺配的。就是我看到我会觉得还挺开心的。CP 不一定是爱情啊，也会有一些就别的那种感觉。哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！夕阳真美，主要是我此时此刻的心情美。你再让我下雨，我都觉得美。拍侧脸好吧，侧面比较帅一点，好吧。我好像好像没油了，你们油了。<笑>不是吧，波波好惨啊！没有了，没有了，救我呀！救我呀！没油了，我孤单加孤单，好吧，双倍孤单。<笑>哇，果果然天意弄人，刚刚还没有感到孤独，瞬间感到孤独。哇，怎么越飘越远？我感觉。<笑>这是上天的安排，你知道吧？嗯，就上天的安排，让我来了这个节目，让他去了这个节目，没有配对成功，然后我在这天天的念他，播播播播播播，我看我们俩有可能。夕阳，我好像记得你在那个杰瑞跟菲尔的那一段的时候，频频发生跟李希凯在小声的议论，是吧？不行，就是那种就看起来就是感觉浑身发抖。就是牙牙他们那个状态会感觉舒服一点，已经自然了。对他们很自然，然后他们两个那个状态就是小心翼翼的那个状态，不是不好，但是就感觉很奇怪，就一一就这种感觉，会觉得嗯起鸡皮疙瘩，起鸡皮疙瘩。就对我就知道，就是用脚在地上原地抠地。所以如果给你们一个选择，自己跟自己的爱人出去一起做一件事情，然后一个最幸福、最开心的一个画面，应该是怎么样子的呀？在哪儿待着都行，真的，无论在哪儿，主要那个人比较重要。我不太管环境，好像一定要在一个夕阳下才能看到它美，这不是扯吗？<笑>我很喜欢就是在海边，因为我也是海边长大的。如果说我有一天结婚，我也会想要在海边办婚礼这件事情。对，我觉得海边是一个很浪漫的地方，对我来说，很潮哎、欸。对，头会很乱。鞋子为镜子，还要倒出来倒哎、欸。
，关键会刮沙风，一走脚上全是沙子，然后这这这是我的梦想。头发造型容易乱，很容易感冒。早上出汗，晚上潮湿。好嘞。三弟，原来你的梦想画面是他们的噩梦。对。你的婚礼看来只有哥哥一个人会去了，没关系，欢迎你来。<笑>好,好,<笑>好了，接下来我们有个非常重要的任务，就是要猜一下今晚的一个录音笔的一个走向问题。所以呢，会拿我手上的这一瓶康师傅茉莉蜜茶，在桌上转一圈，然后呢，瓶盖指向谁，谁就是今晚的执笔人，好不好？来，三，二。阿娇，娇姐，娇姐，呜，哎，这个打叉叉了，这不在了。<笑>好，朱，菲尔，菲尔跟 Jerry 肯定了，双方双向连线吧。然后雅雅跟雅雅跟灰灰，好，其他就开始难了。那个恐龙跟恐龙，我觉得会给妮妮。就礼貌性的话是这样子。好，哎呦，哦，断了，难道？难道不对？哈哈哈哈哈。那那就这样吧。那波波呢？波波就跟后面那几个大哥连线了。那波波就不连了是吗？不连，不用连。好吧，就连给三弟吧，连给我吧，连给我吧。嘘，<笑>现在是花清香茶心味的康师傅茉莉茶，清香揭晓时刻，一起来看。来，给你最爱的花清香茶心味的康师傅茉莉蜜茶，清香一下，一会儿优雅发言。嗯那谁先去听呀？今天，先把那两队听完了吧。甜蜜的先上吧，行吧。嗨，来喽！<笑>他越来越搞笑。老母亲来听了，她是一个在童话故事里的奶奶。哎<笑>，奶奶。<笑>已经想不清楚这是第几次跟你录音了，嗯，反正应该你现在听到我声音也不会觉得奇怪了。之后呢，我脚伤的时候，你第一时间也是问了我好多遍，一直让我休息。最后我去医院的时候也是你陪着我，回来之后又给我抹药，就这种一点一滴小细节，其实都让我特别感动。呃，感觉好多浪漫的事儿，咱俩都。做了，一起去了游乐园，一起上雪山，一起出海，一起看海，看日落，这感觉干了好多好多浪漫的事儿。而且，最后一站了，感觉跟你也经历了春夏秋冬，像是走完了一年的感觉一样。哎，哎，一边听一边笑。昨天不是说好留的短一点吗？<笑><笑>嗯，就想问问你。有什么遗憾吗？就是在快结束的时候，嗯，如果有的话，还有明天一天可以弥补一下。没有遗憾，没有遗憾。哎呀，还蛮甜的。这不是满了，这有点齁。<笑>啊，你来。你俩干啥呢？不回答。他回答了。没有遗憾。小心小心，小心小心，小心小心。哎呀！哎呀！说啥了？要你管。天哪！哎呦我的天！菲儿。哎哎，无语。暴击。无语。别无语。我俩也是。怎么了？你好，董婉回，又是我，可爱的，小星星，可爱的，小星星。哦
不流产了呀？你不记得了？今天其实有开心也有不开心，不开心的地方就是不是所有的游戏都是跟你一块玩的，因为你脚受伤了嘛，没有办法跟我一起踢足球。我觉得今天跟以往比起来有那么一点点不完整吧。<笑>但是，但是还也是很开心的一天了、啊。其实，因为毕竟我们也一起出海，然后还那么搞笑。你真的特别可爱，你真的特别可爱。哎呀！你说他们起点会不会太高了？就是，就是，人生刚在一起的十天，这种高甜浓度，真的是。哎，就觉得时间过得好快呀、啊，就是这两天，就不知不觉我们的旅程已经走到了尾声。今天又是开心的一天，因为跟你在一起，每天都很开心。哎呦，哇、wow ，没问题，没问题，我一直都是。能看出来，雅雅特别特别特别喜欢灰灰这件事情，互相的吧。每次起来我都想，我都想扶着他。哎呦！接着去。你笑的是说的啥呀？你你开头第一句话。你说什么了？你可爱的小心思。说什么了？你可爱的小心思。哈喽，许杰维。嗯，哎呦，今天，嗯，我们不是去那个出海了嘛？然后，嗯，我今天有一个感觉吧，就是我觉得我们好像，我们好像认识很久的那种感觉。反正和你一起的开心，就是和大家一起的时候是不一样的。发现开始给你留言之后，其实有时候每天我都不知道留什么具体内容，因为，我每天想说的基本上都是，今天很开心。哇哦。对，就今天今天已经是倒数第二次留言了，想讲点深刻的话，但是说不出来。为什么他是这么疑惑的表情啊？我咋知道？我反正好像最近就到了晚上，天气凉下来就没穿过自己的外套。笑了太多次了，眼神里带着光的，带着爱意的。哎，我都不想夸你，我觉得你这人太容易骄傲了，就是他们让我觉得很可靠。所以我昨天其实挺不理解，之前有一些人会觉得你不不成熟什么的。但我们接触下来，我觉得都挺成熟的。可能我我对这个成熟的定义跟别人太一样吧。哎，好恶心，好恶心，<笑>很开心。嗯，他什么表情啊？哎呀，开始了，开始了。现在问你了呀。<笑>有意思，有意思。然后今天我就问你一个简单一点的问题吧。如果你要用一个颜色形容你今天的心情，你会形用什么颜色？然后讲一下原因吧。拜拜。嗯？啥问题？怎么了？你是有多少话要跟他说？你又是个刁钻的问题，对，气氛又诡异了。其实一个简单的问题，他要弄到好像啊哈啊哈，没什么问题，但是他做出来的表情啊，对啊，令人寻味。听完了没啊？怎么这么长？哎，听完了吗？耳机摘了呀？急啥急啥呀？催得很，烦死了。哎呦！哇哇哇哇哇！大家都要睡着了，你这个听的，你自己想那么多话，怪我，是我想的。哎，我选白色吧。
，没啥别意，就是白色是我最喜欢的颜色。觉得今天过得挺完美的吧，没什么问题，没什么问题。哎呦，天哪！嗯、然后所以我就觉得，今天心情就选我最喜欢的颜色来定义就好了。还是，好了。不就回答也让人有点迷，他就是没有这么耐得住飞，他还是以自己为中心。嗯，是的呢，不太会照顾别人。我觉得他们这种来回就是挺奇怪的，不知道为什么每次到了这个晚上这个环节的时候，一天一个样子，总是会有一些反复、反复、反复，一天天堂，一天地狱。我说的什么？废话，废话。啊？哦，真的是废话。哦，我第一次看还就是还是，他就觉得他没问题。对，我觉得这女生还是挺单纯的你好呀，又见面了。首先呢，我是想说，很庆幸自己认识到了自己的错误，然后，并且及时的调整了回来，然后我就还好没有错过，嗯，还好没有让我们的关系就在那时候止步了，然后就很开心，更正了我的想法。嗯，他又要笑了，我估计。然后我今天就觉得，我们今天就好好，就是挺甜的嘛，我觉得就是。哎呦，果然。然后我觉得真的，我们的氛围又更好了一些。我我给你我给你接着了，给你接着了，给你接着了，给你接着了。吓死我！今天也是很用心、很用心的跟你相处了一天，然后我的心情也是超级超级的好。但是呢，你又总是想让我问你问题，所以我就觉得那就给你问两个问题吧，好吧？问两个深刻的问题。我自己这个人很不喜欢恋爱的时候有一方是自卑的。啥？天平这个东西我很在意，就是我希望两边都是同样的自信、同样的优秀，相互吸引。你在面对我这种感感情观的时候，呃，你会怎么样调整一下自己？调整？什么意思啊？他不喜欢一个女的没有挑战性，看到了吗？嗯。嗯如果你老是有点唯唯诺诺，然后你求着他，他会不喜欢你的。哎,哎呀，看的心里堵得慌。好奇怪哦。然后第二个问题就是说，我是一个思想包袱很重的人，因为我可能太刻意的想让所有人都过得很开心，所以我做任何事情的时候会想很多东西。尽管我最后想了很多，但最后做出来的事情还是会有些时候不够成熟。希望你能从你的角度给我一些建议吧。OK， 拜拜。其实我觉得他是很会说的一个人，他很会表达，他说的话什么的都特别好，但是他说的话跟他做的事儿不一样。<笑>这个问题也太难了吧！你找人生导师吗？第一个吧，我觉得，就是你说两个人天平的问题，我觉得，就我之前是说过，我在这方面可能会有一些，因为没有安全感，所以会不是很自信，然后会想很多东西。但是这并不代表说，就是我觉得双方是不平等的。我虽然会有这种嗯比较负面消极的心理，但是我会尝试去沟通。第二个问题，我觉得我看一个人他做的事情的话，更看重他的一个出发点。我会因为我觉得我知道你的出发点是好的，所以哪怕你绕了一大圈之后没有做到理想的一个效果，我觉得起码你在进步。我觉得想法更重要吧。你要走。就是，也有点恐怖，还是有点阿哥，还有点不过。你猜。
波波，你不要没有什么要说的吗？没有，没有。啊，可以这样。啊，他没有人，他没收到留言吗？我觉得应该不是，我觉得应该有人留给他，只是他没回复而已吧。嗯。大家现在都简简略回答，都不说很多。神神秘秘。对呀、啊。你表情，表情好奇怪哦。那个不播了，可能是听完了，我也没猜错，也不说。我觉得他可能给波波的。笑了。怎么所有？什么意思啊？笑，括号出现了，笑出括号，那怎么说呢？怎么说我呢？怎么说呢？啊，他是有留言的，希望大家来旅行就开心心的。为什么呀？没了。我两个都没有。神经病，好幼稚啊！括号，你不要，不要什么。哎呦，这两个人，希望大家来旅行就开心心的。今天没有，今天没有。呜。没有。这两个人，可爱，可爱，特别可爱，特别可爱。刘老师，我是阿卓。阿卓，今天我想送你一句话，就是在这趟旅行中，感情上的孤独，不是真正意义上的孤独。你要相信，总会有那个他，在等着你。希望你保持憧憬，保持希望，然后享受这趟美好的旅行。挺温暖的，挺好的，这段话说的。挺好的，萌萌，哎，那样蛮好，蛮漂亮的。笑得很开心，哎，如果不是录节目，我自己一个人在海边坐着，我都能坐很久。那你好浪漫哦，我真是个很浪漫的人。那被我浪漫细胞无处施展那种感觉，怎么又是我有施展？我一定好好施展，等我谈恋爱的时候。萌萌可爱。说我是子萌，哎呦，嗯，其实今天真的是很自在、很快乐的一天。今天跟你在帆船上聊了超多，给我拍拍好看，很好看的。那你真的是一个很棒、很 nice 的人，看起来是小小的那种小男孩，但是其实心智真的很成熟。然后今天的开心程度真的是仅次于我第一天来。第一天来的时候的开心，最近慢慢自己开始想得开了，真正的享受这个旅程。啊，这个好，这个好，阿卓真的很棒，嗯，谢谢你。嗯，今天我也很开心，然后大家还是要享受这段旅行吧，享受这段旅行吧。他俩就是不来电，他俩来电在一起也挺好的。嗯。哎。还有第二条啊！哇，有点意思。哇，阿卓是胜利者。又是谁对阿卓说了这么多话？妮妮，妮妮，想听。嗯哈喽，阿卓，我是妮妮。我我是妮妮。在录这个留言之前，我想了非常久，该留给谁？今天选人的时候。因为我一开始就想选你嘛，然后那个时候我也知道萌萌要选你，然后我虽然开玩笑跟萌萌说要<笑>要跟他争什么，好了好了，你去了，但是我没有选你。哎呀，我当时觉得是不会后悔，但是我现在想想还是觉得有一点点，有一点点后悔吧。因为我跟你就是一直都没有什么接触嘛，然后一直都没有什么相处。
，但是从大家的口中就都能听得出来，大家对你的评价都是非常好的，然后也跟我说，要是跟你一起玩，肯定会很开心之类的这种话。但是我跟阿卓其实没有怎么相相处过。他是一个很好的人，对，特别好玩，他相而且相处的很舒服，不会有压力，不会有距离感。所以就是今天还是有点可惜，没有跟你一起出去玩的。还在虐，还在虐。天哪！我就是有一个箱子，就是有点重。你去啊？为为什么我去？你要是想嗯了解下去的话，你就原地转三圈，好吧？几个男生中，你现在对谁比较有兴趣一点吧？哎。<笑>如果你不想回答，可以不回答。对对，确实是没有想好，就是，就，哎，好难受啊！我的眼真的是，我们看的人真的太难受了。其实有时候就是一直碰不上，一直碰不上。如果早些让他们碰上一次，也许也会不一样哈。嗯，就我还挺好奇，跟你一起出去玩，或者是跟你一起单独相处，会是一个什么样的状态吧？就是对，就是这样子。明天还有一天，抓紧最后的机会啊。那个，我觉得如果跟我单独相处或者单独出去玩，我觉得应该会很开心吧，因为我不太习惯会让。别人冷场或者是有什么不开心的情绪，七分组。你今天到底丢给谁了？你用你的小脑袋瓜想一下。今天已经现在已经没有小脑袋瓜了。那你捏吧。都是留给妮妮的吗？没有啊，嗯，就是这个这个这个话，你今天就是也有跟我讲嘛，然后我就说，我觉得我会的。好恐龙。我觉得我会的，会的。什么事啊？那什么事他会的？我是恐龙。然后，其实，在之前并没有跟你有很多的交流和接触，但是。今天聊得很开心，玩得也很开心，挺可爱的。你是一个很清纯，像白纸一样简单的一个女生。<笑>然后我发现了你身上另外一个闪光点，能让人变得童真。对，你一定要保持下去这个优点。我觉得我会的。但是我感觉他俩还是挺般配的，在一块儿，真的是没办法，在一起也挺好的。嗯，波波的没了，留完了吗？波波应该没给谁留，估计。嗯、一条未命名的鱼。哇。Hello， 阿杰，我是波波。哎。Hello， 阿杰。哦。我是波波。哇！哦，鸡皮疙瘩！我会加分加分加分。是不是挺意外？我录给你。拜拜。拜拜。拜拜。然后，虽然说没有把这趟旅行完全的，就是完整的结束吧，但是我觉得还是要分享给你听。哎呦。就是我们来到了三亚这边，虽然说很热，但是这边的。景色真的特别漂亮。今天我们下午去坐游艇嘛？我一点也不孤独，我一点也不孤独、啊。然后五个男生，四个女生，总共要落单，不出意外，又是我马波波落单啦。哎呀，但是没有关系。其实有时候我觉得自己自己一个人，这样看看海，然后放空一下自己，真的很快乐，也是另类的快乐。对，人生只有一次。
好好做自己喜欢的事情。就是我今天在网上看到一句话，哎，我记忆力不太好，我要读给你听，就是我想对你说的话，就是，嗯，也算是一种就是祝福吧，对，就是从此以后，愿你独立坚强，愿你所得。心所想，愿你拥有成人的成熟，却又不失纯真的美好。嗯，我觉得真的很好哎，波波真的好好哈。哎，我真的没有喜欢错人，从第一期开始。哇，阿杰这期自己在看的时候怎么想？真的是会被感动，嗯。这个播出，我觉得哇，我会很感动，很感动。你有一直察觉到他心中还真正的喜欢上阿华阿杰？一直都有啊，我觉得他还是挺，但是阿杰就不喜欢他，就可惜。在这种时候还想着自己哦，他走心了，他很走心。嗯。撕别手册吧。好，走。大大包，大大包，来来来，好冰哦，老夫老妻了，来吧，这个薄了点儿，再换一下吧。哎呦，飞啊，我们在这，我来啦，妮妮。明天就是毕业旅行的倒数第二天了，你一定还有很多没有实现的心愿吧。把他们写下来，贴在门口的黑板上，一定会有一个男生来认领，帮你实现它。我想好了。嘿嘿嘿。什么？傻了？闹心？恼火？你写的是什么？你什么愿望？我的愿望是跟自己喜欢的人看一次日出。折磨摄像大哥。我的愿望是坐在海边荡秋千。没有喜欢的人，所以就在海边荡秋千就好。<笑>我是想要一个宠物小精灵。嗯，东西我可以一直留下来。嗯。你想选谁？我不知道，我也不知道。这选谁呀、啊？不知道。哎，我做好你的床可以吗？可以。就三个没有明确的 CP 线的，就是来讨论一下该怎么选的问题。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，可能最后我倒数了，不想再匿名了吧。叮叮。看看他们写了什么。我看妮妮写的是真的。和喜欢的人一起看日出，不想。哎呦！哇哦！你们看吧，你们看吧，走了。哎呦，阿卓，纠结。Hello， 你去远东香水玩一号。东北出发，现正此时耳朵咪，大约需要三十七分钟。去这么远干什么？香水湾。我们稍微快一点吧。哦，去看日出是吗？啊，四点多，五点，台都插进去啊！哇哇哇！定位到了之后，往沙滩那个方向走。OK。好，那先这样，拜拜。
，然后看日出。哇，很会耶，好会！这灯具，哇，非常 OK。这个男生蛮浪漫的，蛮会搞的。一眼看见了。开心吗？拉这个手吧。哎，怎么样？这个铺的？这你弄的吗？不然呢？一顿乱插。太牛！太厉害了！那这花插真好看。还行吗？手艺人儿。太好了！来来来，坐。你的绿皮皮垫。好，等着吧。从哪边出来呢？这是东啊。哟，还有二十分钟。你睡了吗？不困。我我也困，但是我觉得睡了就肿了。嗯。困不困？我现在已经困得困，这眼睛都这样。困死！我三点出头。好，你的愿望需要牺牲我的睡眠来买单。哎，年轻人呀，了不起，真能熬，太能熬了。这花是真的吗？这都是真的。哇，那白朵，这个吧。嗯，脚还疼吗？脚不疼了，手开始疼了。好，就可能插花的时候一直在用这个手。我给你吹吹吧。哎呀哎呀哎呀,哎呀，又开始了。好贴心哦。有感觉吗？有有有有有，你吹了才止血了。哎呦，没必要。哎呦哎呦。吹了能止血、啊？怎么可能？那边是雾雾吗？看远处的地平线，就会有太阳升起来。不会是阴天吧？啊，你在海边，什么时候说阴天？那许了什么愿呀？我们可以等下一次能够看海的时候说。这样，其实日出出来我就告诉你。那要是不出来呢？不出来就等下次看日出出来。哎呀，不行！天，太阳公公。给力点吧，求求你了！你看这么早都有那么多船开始出海了。你说他们为什么那么早出海呢？因为他们在抢鱼，谁先抢到就是谁的。你觉得呢？我觉得你说的对。哎，傻子吧？你睡醒。二周。蚊子。干嘛？小鸟。哈哈笑什么呀？真的有小鸟好吗？打了吗？真的是，我都是气死了。是吗？是吗？是吗？开心。开心。绝了绝了绝了！这两个人疯了，我觉得。恋爱的酸味。太酸了，太酸了！看看，还有日出几点起？收起。六点三十九收拾，还有六分钟。要不你先说说你许的啥愿望？我许的愿望非常的简单，务实。就是我当时许，我说我希望我喜欢的男生是真的喜欢我，真心的喜欢我，真心的想要对我好，他才会对我做一些事情。我当时许的是这样的愿望。六点三十九了呀！妈呀，这云真的是……这是阴天吗？阴天。马上就结束了
，会舍不得吗？我肯定会啊。哎，你有没有想过一个问题？啊，就是因为我们现在每天都在一块儿，然后都是在玩，都是在做很舒服、很潇洒的事情。等我们跳出这个舒适圈的时候，可能没准以后的问题就爆发了。我觉得这就是现在我们看不到对方缺点的原因。嗯。他们也在已经在想今后了，对呀，年呀一直还挺清醒的，但是挺美好的确实，嗯，因为我觉得长这么大从来没有一段时间是像现在就这段时间这么好的时候，主要身边的人也太多太好玩了，都太可爱了，对，所以一定要我们自己去去试一下，看看呗，对呀，挺期待的，演出哇，那个婚礼真的是。旅行结束的时候打算干嘛？准备干嘛？我在上面等着你。我回去要毕业论文收尾，要答辩，真的会很多事情的。主要是看您，您太忙。我也没有了，那见你还不得飞奔的去吗？<笑>忍不住。就<笑>如果真的特别想你的话，真的能马上出现。那你最希望收到什么礼物？我觉得一个人能用心给你准备礼物，就是不管收到什么都是好的呀。就跟你说的，除了你的父母，没有人是有义务要对你好的。你，哎呀哎呀，起鸡皮疙瘩！锤死你！等等，好七点了，我先给你看第一个礼物。你有好。那是第一个，你拿过来。我可以直接拆吗？可以直接拆啊。哦，我想到了。对，这是那天在游乐园的时候，那个红色领结。你为什么会去挑这个蝴蝶结呀、啊？开始我拿的不是这个，当我走之前到那个就是快要快要那个那什么的时候，我就跟那个店员说：“我说我还是要这个吧。”你这好看一点，我要这个吧。后来我才知道你是那天丢了一个。哇，那不就咱俩真的有默契吗？那肯定有，你可以拆第二个吧。这是啥呢？是啥？小兔子。情侣装。嗯。那我们晚上穿吗？可以啊。哎呦，好甜。礼物还喜欢吗？喜欢。喜欢。唉，还请你。情侣装出现，太酸了，太酸了，太酸了！你看那个云，感觉上面有图案啊。看下面的爱心，那好像啊。是吧？看见一个爱心。看啥都像爱心。也是啦。我觉得看不看到真的都不重要了。你以后回忆起来这个这个日出，就想到了我。行了，该说我那天的愿望了。然后我许的愿望是，不论我以后用什么身份，我都可以一直陪着你。当时我们还没有到达像现在这样，就是这样的关系，我们可能就是普通朋友，或者我们是朋友至上恋人对吧？所以我当时就觉得，我希望以什么方式，我都可以一直跟你有联系吧。这样好。这话也还挺感人的。那如果你收到情书，你会开心吗？还挺开心的吧，应该。就我觉得文字很能透露一个人最真实的情感，就他写字的字迹啊什么的，你能感觉到。那写字的字迹很丑，怎么办？那崩了呀！<笑><笑>那我不拿出来给你看了。我看看。不给你看了。我看看，哪儿呢？不行，太丑了！我现在已经，我,我现在已经不想拿出来了。我我开玩笑，我开玩笑，我看看。你不是开玩笑的。我看看。不准嫌弃我字儿丑。行。你让你自己拆一个，有一个仪式感。式感我看我能不能拆。吐灰灰，我从来没有想过。哎呀，你别吐了，你真的烦死了。<笑>哎，等一下，等一下，你给我一下，你先给我一下。啊？怎么还藏了一页是啥意思啊？兔灰灰
。我从来没有想过会有一个人以这样的方式出现在我的生命中，很奇妙，很特别，但又好像是注定的，无法拒绝和逃避。如果我再想起鼓浪屿的码头、火山岛的海风、粉色城堡的烟火、三亚的椰子鸡，甚至让人讨厌的沙子，可能都是你。还有雪山，最难忘的雪山，都是你。这不是一首歌、一座城市、一段旅程就能够概括的。这些话呢，大部分是在路上。在你靠在我肩膀或趴在身上睡着时写下的。我每次这样安静看着你睡觉的样子，都觉得特别好。好浪漫。你是一个有目标和有上进心的男孩子。也许未来有更多的困难等着你，需要你成熟稳重，需要你理智，不能任性。但在我这儿，你也可以永远安心的做个小朋友。开心的。我不确定你会不会在我们更加了解彼此的同时，就变得不再喜欢我了。但是又想着，现在能在对方想要、需要的时候在身边，已经是一件很好的事情了。同时，我又是一个悲观的人，没有安全感，很难把自己完全交给别人，所以想说谢谢。人都是越被爱越可爱，谢谢你会爱我。我也爱你，谢谢你会爱你，我也爱你，我也爱你。天哪，天哪，甜哦，吃不下了，吃不下了，<笑>这凉吃不下了，撑了，够了。他们是不是第一次说爱爱对方、啊？好像以前都是喜欢，确实是，算是蛮重的话。对啊，对。看完了。看完了。其实还有一集，但是我现在不太想给你看了。为什么？嗯嗯，因为你突然那个你那个许的愿虽然很感动，但是我怕就是说你不会真的想跟我在一起。没有啊，我还是以为是意思是咱俩已经在一起了。我看看。啊！你别给我，你先。翻车了，翻车了。有句话说，爱情是来自上天的某种恩惠。感谢和你一起拥有了人生很多崭新的记忆，所以我想再主动迈一步。想问多少回，你愿不愿意？你可以，可以，可请问董婉辉，你愿不愿意和我在一起？我们不是已经在一起了吗？没有，你看我说这句话，就是我想要认认真真的说明这件事儿。我还怕刚才写了，如果不愿意也没关系。哎呦，哎呦呦，我写的要好好考虑，再给我答复。哦，就是下下半句给我个台阶下。不是给我自己个台阶下，万一你拒绝我了。他明知道不会拒绝的。<笑>对呀、啊，嗨，你脸红啊？没有。这是我涂的腮红。哇！那站起来说。好。我脸上没沙子吧？紧张了，紧张了。我们董哥又紧张了一天了，紧张了。嗯、uh, ，就想说的是，在第一面的时候有注意到你，真喜欢你的时候还是在舞会那天。就我，我就觉得，就是你喜欢一个人的话，你会就不由自主的去想把好的东西去给他，就是你认为他会开心的事儿，就我觉得就会无条件去做。真的吗？真的。对。你不是说你想看日出吗？我现在找了一个地方，我给你发定位。开心，挺可爱的。开心的，开心，真的开心，真的很开心。
说那会儿就感觉在雪山上就是，就确实是很累，每天很苦，但是感觉，这还挺值的。好像经历了很多，他们对。啊！啊！啊！之后包括到成都滑雪啊，我们一块去放风筝。就如果没有这趟旅行，我平时我都可能打死我也不会去干这些事儿。这些机会都挺难得的。从厦门走到现在，都快十四天了。春夏秋冬都过了。你愿意陪我再走一个个完整的春夏秋冬吗？你愿意陪我再走一个个完整的春夏秋冬吗？嗯，好，好吗？好，好，好，好，好了，好了，我都说好几遍了。哇！哎呦，哎呦，哎。看不了，看不了。哇！哇！恐龙吗？哎呦！哎呦！害羞了，害羞了。饱了，饱了，饱了！我吃自助餐都没这么饱，我的天！回家了，回家了，回家了，完整了，完整了。我怎么感觉它要升起来了？哪儿啊？那边你感觉海平线这块儿是不是有点泛红？亮了，是不是有点泛红？是。再等个十分钟，说不定真的会出来。行不行？从哪儿出来啊？就那个云会让开。他俩是来看日出的吗？对呀、啊。尊重一下日出，真的是。肖英腾好点没？没事，不用管我，不用管我。你有一种真的在家里看电影的感觉。对啊，别喂了，别喂了，真的吃不下了，天哪！救命啊！<笑>有没有人为你们做过特别用心的事儿？花清香茶心味的康师傅茉莉茶提醒您：怦然心动二十岁，精彩稍后继续。本节目由花清香茶心味的康师傅茉莉茶独家冠名播出。本节目由百年贵族荷兰高端奶粉海普诺凯一八九七首席特约播出。用心的事情啊，不配不配<笑>不配。我收过星星，收过什么？天上面的星星。什么意思啊？有一封信，有一个坐标，嗯，那个名字是你的名字，一个星星。哎，我也有哎，哎，我也有哎。<笑>原来招式都一样。<笑>对，你们有写过情书吗？这肯定是有写的。写过，字迹好看吗？我我字是蛮好看的。哦，我字真的很好看。我写书法的。哦、嗯，啊，学妹还是学姐的？我以前都是跟年纪比我大的人交往，我只有跟一个年纪比我小的在一起。所以你搞不清楚是哪个学姐。对对对，我突然忘了。<笑><笑>哎呦我们刚刚是从牙根灰灰聊起的嘛，我觉得他们一路在这个节目里，可以说他们是我还挺祝福他们的，是这个般配的，是这个节目的幸运儿，是是是，因为他们能够在一个比较合适的时间，然后看到彼此，然后正好有一个契机，让他们一路走来，在他们身上看到的也是那种年轻人的很多的一些主动啊、勇敢呐、啊，而且最难得的就是一种双向奔赴的感情，主要是他们节奏是一样的，对。所以，也希望他们在未来日常的这个相处当中啊，也能够不断的给对方空间，给对方更多的一个惊喜。说实话，其实我们这个节目已经录到了第九期，很快就要到这一季的最后一期了。什么？不敢相信。如果有人会觉得说下一期是大结局的话，我个人其实反而会觉得是他们生活中一个新的阶段的。开始，我们也期待在最后一集的时候看到这些年轻人与青春的这场毕业旅行的一个告别，更能看到对自己下一段青春的一段启示和开始。也希望各位继续关注我们的《怦然心动二十岁》，我们下周再见，拜。不要走开，接下来的内容呢会解锁更多精彩。给你把眼罩戴。<笑>
他万一降落之后跟你表白，你怎么办？你要你会不会答应他？你你在最后一期遇到了最合适的人。还有一条，虽然如果应该杀了他。啊？什么？怎么我那么开心？很庆幸能跟大家偶遇在这个星球上面。肩并肩或许比手牵手更长久。我们的下一站村。未来。真的假的？感谢康师傅茉莉茶独家冠名，感谢海普诺凯一八九七首席特约，感谢温碧泉对本栏目的大力支持。VIP 专享会员版《砰砰干饭人》每周三十二点同期上线，更多新鲜猛料等你来看。上优酷看《怦然心动》二十岁加料纯享版，每周三十二点 VIP 抢先看。感谢独家社交媒体平台：微博、首席合作媒体、新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺、特别鸣谢、微博情感、百度 APP 对本节目的大力支持。